Da freut man sich auf ein verlängertes Frühlingswochenende und dann geht das mit Minusgraden los. Aber immerhin scheint die Sonne, es ist blauer Himmel. Also auf eine kleine Tour nach Stettin. steht die alte Gertrudenkapelle, einst eine Spieltagkapelle im spätgotischen Stil aus dem 15. Jahrhundert. Die Aussichtsplattform in Widuchowa ist eine relativ neue Attraktion in der Region Westbommern. Sie liegt auf dem Weg zwischen Scheuner und Griffino direkt an der Grenze zu Deutschland entlang der Oder. Die Plattform wurde auf dem slawischen Berg erbaut, der sich 72,6 Meter über dem Meeresspiegel erhebt und Teil des Sapski-Gebirges in der Weichselebene ist. Die gesamte Konstruktion ist modern und besteht aus zwei Ebenen, die spiralförmig angeordnet sind. Das Schloss der Pommerschen Herzöge in Stettin, ein imposantes Gebäude mit fünf Flügeln, fungiert nicht nur als historisches Wahrzeichen, sondern auch als lebendiges Kulturzentrum. Das Technik- und Verkehrsmuseum hat seinen Platz in einem ehemaligen Straßenbahndepot, das im Jahr 1907 errichtet wurde. Die letzte Fahrt aus diesem Depot fand im Oktober 2004 statt. Seit 2009 begann die Renovierung des Depots, das daraufhin dem Technik- und Verkehrsmuseum übergeben wurde. Ein Jahr später öffnete das Museum seine Türen. Heute beherbergt das ehemalige Depot eine Vielzahl historischer Fahrzeuge wie Straßenbahnen, Busse, Autos und Motorräder.
Zu den Dauerausstellungen gehören unter anderem Stettiner Automobil in den Jahren 1919 bis 1944, polnische Automobile, einspurige Fahrzeuge aus der Volksrepublik Polen, polnische Prototypen und Fahrzeuge uniformierter Dienste. Der 25 Meter hohe Bismarckturm thront auf dem Weinberg in der Siedlung Gotzloh. Am 10. August 1921 wurde er feierlich eröffnet und galt als der prunkvollste aller erbauten Bismarcktürme. Ein beliebtes Ausflugsziel für die Bewohner von Stettin. Entlang des Hügelhangs befanden sich gemütliche Cafés und nicht weit entfernt ragte ein weiterer Aussichtsturm empor. Ideale Voraussetzungen für ausgedehnte Wanderungen boten sich hier. Eine 37 Meter lange Inschrift entlang der Außenwand des Turms stammte aus einer Rede Bismarcks von 1870. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die deutsche Inschrift für einen Industriekongress in Stettin entfernt. Die früher den Turm schmückenden zehn Adler mit je viereinhalb Tonnen Gewicht waren bereits zuvor heruntergestürzt und liegen nun halb am Boden um den Turm herum. Obwohl er derzeit wie eine Ruine aussieht, haben die Rekonstruktionsarbeiten begonnen. Der Turm und seine Umgebung stehen unter Denkmalschutz. Geplant ist, einige der Adler mit den Trümmern im Boden wiederherzustellen und das Gebiet für Ausflügler attraktiv zu machen. Musik 